то есть как mm -hmm. и везде, да, то есть есть существует целый ряд ну, как бы исследований и тому подобное, за которые в любом случае надо платить, а экстренная медицинская помощь, простите, везде бесплатно. Mm -hmm. Экстренная, да, да. А здесь вообще -то, в Латвии медицина, как вот тоже, страховки дорогие очень, или тоже ну, бесплатно есть? Во-первых, у нас, э, условно говоря, все бесплатно, да, то есть как бы, да, все бесплатно, вот. Ну как бесплатно? Существует так называемый пациентский взнос, да, то есть если ты приходишь ну, к врачу там, да, то есть к семейному врачу там, ну там пару-тройку евро надо заплатить в кассу, да, то есть как бы, да, ну это не какие-то гигантские деньги, да, то есть это вполне доступные вещи, так скажем. Два-три евро даже, да, всего лишь. Да. Ну хорошо, если есть страховка медицинская, да, то есть как бы, да, от работы или собственно купленная, тогда она расширяет спектр медицинских услуг, которые для тебя бесплатны, так скажем, да, потому что если страховки нет, то скажем там, ну, я не знаю, там, компьютерная томография при этом будет стоить, ну, где-то около 40 евро, так положим, да. Вот. Если страховка покрывает компьютерную томографию, автоматом бесплатно, так скажем, да, то есть, как бы, да, и, ну, и так далее. Вот. А так, вообще, плановая медицинская помощь, да, то есть, как бы, здесь бесплатная, так скажем, то есть, по большому счету. Ну, как когда-то было в Советском Союзе. В общем, здесь, по сути, остались такие в Вене и в Советском Союзе, да, вот такие? Ну, да, они уже перекрашены в европейский формат, так скажем, да, но они все равно не обременяют людей вот именно, ну, так скажем, стоимостью медицинских услуг, так скажем, да, то есть на сегодняшний день это доступно на, на любом уровне. Конечно, я не говорю про косметические операции, предположим, там, увеличение груди, там, я не знаю, там, там ботокс, еще что-то, да, это само, это само собой, да, тюнинг, тюнинг, он и в Африке тюнинг, да, вот. а, что касается вот именно базовых вещей, да, это, это безусловно все доступно, абсолютно, так скажем, да, вообще уровень медицины в Латвии на самом деле достаточно высокий, так скажем, да, то есть, как бы, да, это и э, следствие старой школы, так скажем, да, то есть, как бы, которая тут уже еще там с дореволюционных времен, как говорится, да, вот, и причем школы на всех уровнях, я не имею в виду только врачебные школы, да, то есть как бы даже школы медсестер, так скажем, да, традиции, те, которые заложены в подготовку медсестер, да, они во многом отличаются от э, даже многих европейских стран, здесь все очень строго, так скажем, да. Могу вот такой пример привести, что, ну, там, скажем, в некие стародавние времена, так скажем, да, то есть как бы прежде чем медсестру принять на работу, старшая медсестра отделения заставляла ее полностью раздеться да? и изучала, простите, за выражение белье. Да? Если ее что-то не устраивало в чистоте, в гигиене, такую медсестру никто на работу не брал. Да? Ну, ну, и вот в этих строгих, так скажем, традициях, э, я не говорю, что в таком же виде, да, то есть как бы, да, но так или иначе эти традиции во многих клиниках до сих пор поддерживаются. Интересно, конечно, серьезно все. Ну а что здесь вот, на, там, например, средний зарплат по Европе, например, там, 1000 евро. Здесь на эти деньги как-то спокойно можно жить, или все-таки маловато? Ну, все там относительно. Кому-то это выше крыши, кому-то это вообще только на бензин хватит, да, то есть как бы, да. Вот. Но средняя зарплата здесь действительно немного выше, чем 1000 евро. Вот, и это, в общем-то, по нашим расценкам вполне достаточно для того, чтобы, ну, безбедно жить. Да, конечно, пенсии маленькие, так скажем, да, и пенсионерам сложно, но никто еще от голода не умер. Да, то есть, как бы, да, то есть, вот с этой точки зрения, вроде как, пока более или менее. В кажд... Почти каждый год э, поднимается уровень минимальной заработной платы, так скажем, да, то есть, здесь в Латвии, да. Это то, что работодатель как минимум должен платить своему работнику. И это тоже немножко повышает ну, такое общее. Конечно, ну, эти деньги ниоткуда не берутся. Да? То есть, как бы, так или иначе, это такой небольшой минус работодателю, так скажем, да? то есть его прибыли уменьшаются в результате. Да? Но благосостояние работников растет. Вообще здесь какой-то. В Испании, например, там очень больше работник за счет, чем работодатель. Здесь все-таки то же самое здесь. То же самое здесь, да? Получается, работодатель не защищен, да? Работодатель не защищен никак. Я даже приведу такой маленький пример. У меня работала медсестра в стоматологическом подразделении центра, да? Которая 
пропала и три месяца не ходила на работу. А потом пришла и заявила, я не ходила по причине того, что вы меня не обеспечивали работу. Да? Я, ну как нормальный работодатель, пытаюсь ее уволить. А суд мне присуждает в этой ситуации гигантский штраф и компенсацию для этой медсестры. Потому что э, она работник, а я работодатель. И эти законы здесь не меняются с 1939 года. Ну, в этом отношении, по крайней мере, да, то есть как бы, да. Даже в такой вопиющей ситуации, да, когда человек прогулял три месяца, так скажем, да, вот, все равно крайним оказался работодатель, а не работник. Это получается зарплату и все платили, да? Да, при, пришлось выплатить зарплату за весь период, так скажем, да, естественно, да, да, еще и штрафные компенсации и все остальное. А что-то доказывать бесполезно здесь? Бесполезно. Несмотря на то, что у меня был нанят достаточно мощный... Вот такой вид э, немножечко мошенничества ну, она да, делала да. уже не, не, не один Она раз, это проворачивала и... уже не первый раз, и, зная да. Мы этот закон. Мы потом о других она... что она считала... В прошлом, ну, то, в том месте, где она работала до нас, она прокрутила такой же ну, финт ушами и потом сделала это то же самое с нами. Ничего себе, такой бизнес получается такой тут. Да. Вот. Ну, я бы назвал это мошенничеством, конечно, да, угу. то есть как бы, да, но это мошенничество поддерживает закон. Интересно. Какие-то лазейки такие. Все-таки здесь сейчас такие более европейские законы, да, вот уже с чем? Ну, я не знаю, я, честно говоря, небольшой специалист в области законодательства, так скажем, да, то есть как бы, да, но знаю, что у трудовое законодательство здесь было еще с 1939 -го года в неизмененном состоянии, да, то есть как бы, да, со, со времен буржуазной латвии. А вот, Сергей, вот у тебя, э, получается, медицинский центр такой небольшой. Вообще сложно сказать, здесь выкачать свой бизнес? Или, того, чтобы... или как-то здесь, ну, или просто он давно уже открыт и как-то просто поддерживается? Ну, Сейчас уже сложно было, наверное. Ну, ему уже много-много-много лет, да, то есть как бы нет. Дело в том, что открыть, еще раз повторяюсь, проблем нет. Если есть средства, так скажем, на приобретение оборудование там я не знаю там аренды помещений и так далее да то есть как бы да но <coughs> привлечь ну, не пациентов в данном случае я буду говорить о бизнесе вообще как таковом клиента uh -huh. да вот здесь вот проблема да потому что опять-таки вследствие какого-то консервативного может быть да то есть люди к чему-то привыкли а тут что-то новое неизвестное да то есть как бы да и поначалу Никакого бизнеса не будет, пока он не, накру... не раскрутится, не устоится, так скажем, да, то есть как бы, да, и то это произойдет в лишь том случае, если он отвечает целому ряду требований современных, так скажем, да. Ну, так как у меня это все уже не один десяток лет, так скажем, да, то есть как бы, да, то есть здесь никаких проблем нет, но что касается нового чего-то, да, да, с трудом раскручивается иногда годами, так скажем, да? Да, да. и к этому надо быть готовым. Все-таки сейчас проще, наверное, даже вот в Латвии и Европе, может быть, не сильно что-то открывать больно, а просто поддерживать себя, как что-то было, если вот так вот. Ну, наверное, мне трудно сказать, да, то есть, как бы, я не пробовал этого делать, так скажем, да, то есть, как бы, ну, ну так вот по логике вещей, да, соглашусь, наверное, так. А как вообще, Сереж, пришел такой идеей, что все-таки как-то работать нужно немножко поменьше, как тут организовать бизнес, чтобы вот просто он без себя работал? А это великая, великая лень человеческая. Лень? Да. Есть люди-трудоголики, которые посвящают своему бизнесу все свое время, так скажем, да, среди моих знакомых есть такие люди, которые просто с утра до вечера занимаются исключительно своим бизнесом. И ночью думают о нем с самого утра до позднего вечера и вообще без выходных и э, там без отпусков практически. Я, наверное, больше лентяй в этом отношении. Мне проще организовать, чтобы оно как-то шевелилось, так скажем, да, то есть как бы, да, и вот в таком духе, так скажем, да. Ты, я думаю, не то, что тут линия, а то же, то же самое, я так также это поддерживаю это все, потому что я не сильно хочу там много работать, а все-таки хочется там как-то жить, ну, проживать и там по-другому, э, немножко, скажем, проживать жизнь, а не на работе ее, не отдавать полностью. Опять-таки наш великий остров в виде Павла Корчагина, да, то есть как бы, да, да. прожить так, чтобы не было мучительно больно за 50 лет, а когда ты живешь...
живешь и об этом немного жалеешь, что что-то упустил, что-то не увидел, ну, тогда другое отношение просто к этой жизни. Вот, вот я думаю, наверное, я очень хорошо ощущаю ощущение, когда например, у меня кислород открыт, и я так более себя чувствую свободно, расслаблен. Или, например, когда я, скажем так, ну, как раб там при, прицелен к какой-то работе, например, и, соответственно, ты там э, прекрасно понимаешь и чувствуешь свои ощущения внутренние, что там кислорода-то не хватает, в общем-то, и ты постоянно загружен. Это давно, но э, дело в том, что, ну, как это сказать, не все люди смотрят на построение своей жизни как-то обобщенно. Некоторые смотрят достаточно узко. То есть вот должна быть работа, работодатель какой-то, так скажем, да, то есть как бы, да, может быть какой-то карьерный рост в этой работе. Но они не понимают одного, что они впрягаются в телегу, из которой потом вырваться невозможно. Придется тащить эту телегу всю оставшуюся жизнь. И выйти из этого можно будет только на пенсии, по большому счету. Да? А если, ну, как бы ставить перед собой какую-то более такую широкую цель, так скажем, да, то есть надо понимать, что рано или поздно надо стремиться к свободе в этом вопросе, да? и тогда, ну, действительно, просто, ну, как бы работая на работодателя, ничего не получится, тогда надо все-таки открывать что-то свое, развивать, и чтобы оно потом, в общем-то, ну, как бы могло тебя в чем-то обеспечивать, да? то есть и в этом отношении, ну, как бы вот, Движение фрилансовства, так скажем, да, то сейчас набирает все больше и больше популярность. Когда человек живет где-нибудь там <coughs> в Таиланде, на Гуа, там еще где-нибудь, да, на каких-то островах, работает и вместе с тем отдыхает, так скажем, да, то есть ну, И, кстати говоря, тот же самый YouTube здесь не на последнем месте, так скажем, да, то есть он в последнее время предоставляет все больше и больше возможностей, ну, так скажем, потенциальной свободы, так скажем, да, в этом отношении. Монетизация такой? Ну да, причем, ну, ты же наверняка в курсе, что существует сейчас э, целый ряд возможностей, так скажем, да, которые э, YouTube перетягивает на себя, да, то есть, как бы, да, то есть появляются кнопки спонсировать э, под видео, так скажем, да, то есть, как бы, да, существуют э, новые варианты э, прямых эфиров, оплачиваемых, так скажем, да, то есть как бы YouTube, мы, через YouTube, в смысле, да, то есть как бы и так далее, и так далее. Я думаю, что за этим, если не очень серьезное будущее, то, по крайней мере, серьезное подспорье, так скажем, для всех тех, кто хочет, ну, как бы, вот выйти из этой самой зоны комфорта и куда-то там уйти от алгоритма дом, работа, дом, работа, работа, дом, работа. Да, с пивчиком. С пивчиком. Все-таки вот в Латвии здесь есть такое, люди как-то начинают осознавать и начинают больше к свободе идти. Или все-таки здесь вообще вот по стариночке? Нет, больше. здесь далеко не все. Но я думаю, что это не только Латвия. Латвия особенно сильно ничем не отличается от многих других мест, от той же самой России в этом отношении. У людей, ну так скажем, рвение к вот такой вот свободе, ну, это единицы из тысяч, так скажем, да, то есть как бы, да, и этот процент, я думаю, что более-менее одинаков везде, да, то есть Латвия не впереди, не позади планеты всей, да, то есть как бы, да, я думаю, что везде одинаково, да, то есть в том числе и у нас. То есть людей, желающих приобрести такую свободу. А здесь вот Сергей вообще лед замерзает э, зимой? Ну, Рижский залив замерзает очень часто, так скажем. Да, бывают очень теплые зимы, когда он почти не замерзает, но в основном замерзает. Да, то есть дело в том, что, ну, как это сказать, э, тех температур, которые у нас есть зимой, достаточно, чтобы промерзла вода в Рижском заливе для того, чтобы... Кстати говоря, это еще определено соленостью. Да, в Рижский залив попадает три относительно немаленьких реки, естественно, пресноводных, так скажем, да, то есть как бы, да, и соленость меньше и соответственно температура замерзания э, ну, замерзает даже при достаточно низких температурах да, то есть близких к морю. а в Балтийском море порты которые вот Венспилл, Слепая они не замерзающие порты да, то есть как бы там Балтийское море которое чуть-чуть более соленое соответственно вот. ну и как-то там вот такой более э, то ли объем воды больше да, то есть, 
как бы такой, ну как это более такой ровный климат. Казалось бы, тут 200 километров в сторону, да, то есть а уже немножечко и погода, и климат как таковой немножко разный. И что, наверное, если замерзнуть, можно прямо в Эстонию пройти, да, по льду тут? Ну, когда Рижский залив замерз, безусловно, да, то есть как бы, да, замерзает до острова Сарама, до острова Рухму, да, то есть как бы, это уже эстонская часть территории Рижского залива, можно, да, пешком пройти. Не рекомендуется, конечно, да, потому что где-нибудь можно попасть в какую-нибудь полынью, и никто не спасет, никто так не ходит, на самом деле, да, то есть, ну, замерзает, да. Согласен, согласен. Сергей, а вот ты говорил, что в Германии работал, а что ты не остался, например, в Германии? Там бы приехал. Ну, там целый ряд причин, так скажем, да, то есть, как бы, отсутствие нормального статуса, так скажем, да, потому что я уезжал туда по настоянию одного моего знакомого еще в советские времена был советский союз так скажем да, то есть как бы, да и первый статус который я там получил это статус азульбы вербера да, то есть искателя политического убежища ну по-другому было нельзя да, то есть как бы, да поэтому мы прошли через так называемые хаймы да то есть как бы лагеря первый лагерь в который мы попали он был под франкфуртом на майне он назывался кемп пели да, то есть как бы да это ну, сортировочный лагерь в котором были там югославы да то есть как бы да мы там еще что-то да, албанцы да то есть как бы да ну, они же югославы бывшие да mm -hmm. да была война в Косово да и, Косово. и нас очень э, как бы ценили и э, албанцы я была фрау Косово ну, фамилия Косов, да, то есть, как бы, да, и тут, а их страна называется Косов, да, то есть, как бы, да, у меня в паспорте написано, вот, я, Косов, они чуть ли не кланялись, так скажем, когда видели вот такое, да, потому что вот эта национальная гордость, да, то есть, как бы, да, у них было на таком высоком уровне, а тут, на тебе, чуть ли не родственник, так скажем, да, то есть, как бы, да, ну, это так, нюанс, так скажем, да, то есть, как бы, да, хотя это мусульманская страна, так скажем, да, с такими достаточно жесткими, условиями и традициями, так скажем, да, то есть как бы там вот девушки албанские, так скажем, да, то есть как бы, например, не могли куда-то пойти э, без сопровождения мужчины, так скажем, да, то есть как бы, да, э, то есть это было как бы запрещено, несмотря на то, что внешне они выглядели как обычные европейские люди, так скажем, одевались нормально, да, а вот нельзя и все, да, то есть много таких было моментов, так скажем, да, то есть в те времена. И потом самая главная причина, если честно, так скажем, да, по большому счету, я в жизни никогда бы не поверил, что меня достанет слово, которое для меня тогда ничего не значило. Ностальгия. Ностальгия. Смех и грех, да, то есть как бы, да, Какое вот пришло. Да, ну, получалось так, что я умудрялся прозванивать. В Латвии ну, звонки из автомата были не дешевые, так скажем, да, то есть какие-то просто сумасшедшие деньги для того, чтобы общаться со своими друзьями, которые остались в Латвии, так скажем, да? вот, Потому что этого общения очень сильно не хватало, так скажем, да, то есть, и так или иначе совокупность этих всех факторов нас привела обратно, так скажем, да? Да, можно было зацепиться, да, то есть как бы, да, там были Нет, определенные возможности, да. А здесь начался вот этот вот кооперативный период, так все скажем, да, то есть как бы все движуха какая-то, да, то есть какая-то активность, да, то есть мне и все Иди говорили, что ты делали, там, говорит, ты там что сидишь, там? тут такое, вообще, а ты там, мы тут, да, то есть, ну, и мы уехали обратно, да, то есть, А, да. послушали, уехали, да, получается. Не, не, ну это опыт, это тоже да, интересно. Сын ошибок трудных, да, так скажем, да, то есть. Я не жалею. Сергей, мы вчера вот тему такую затронули. Что, что? Вот, вчера вот тему вечером такую затронули интересную. Вот в плане общения вообще, вот скажем так вот, что здесь как немножко солидарности больше и как-то тоже немножко вот, ну, меняет такого вот этого российского духа и общения такого. Здесь вот, есть такое? Ну, если сравнивать с русским общением в той же самой, например, Германии, да, то есть, как бы, да, конечно, здесь в Латвии гораздо лучше. Ну, во-первых, здесь русскоговорящих гораздо больше, так скажем, да, то есть, как бы, ну, по-русски говорят практически все, ну, за редким, редким, редким исключением, так скажем, да, то есть, как бы, да, вот. 
и, соответственно, найти круг общения для себя, ну, в любом случае проще, так скажем, да. Вот. В эмиграции, той же самой Германии, круг общения вынужденный. Только среди тех людей, с которыми тебя, условно говоря, свела судьба, и выбора там нет. Общайся с тем, кто есть, так скажем, да, то есть и, ну, там не до привередничества. С этим хочу, с этим не хочу. Не хочу, значит, никого не будет, так скажем, да. А вообще без, без общения сложно. С немцами общаться, ну, мы все-таки немного разные, да, то есть, как бы, да, вот, не знаю, мне как-то всегда какое-то вот внутреннее, ну, не то чтобы отторжение, но, по крайней мере, какое-то внутреннее неприятие многих утверждений было, да, то есть, которые я пытался в себе давить, это было некомфортно, так скажем, да, то есть, вот. Они смотрят на жизнь по-другому, они привыкли так, да, то есть, как бы, да, и вот это вот их взгляд на одни и те же вещи, он с другого ракурса, он другой, да, то есть, как бы, и вот не всегда удается с этим согласиться. Где-то можно было, где-то нет, а в основном нет. Да, ну, мы, мы разные люди все-таки, да, то есть как бы, да. Угу. Слушай, а вот какие ценности вот есть здесь вот латышей какие-то вот? У латышей какие много ценностей, так скажем, да, то есть они, как правило, такого национального плана. Это поющая нация, так скажем, да, то есть как бы, да, они, ну, то есть вот эти традиции танцевальные, э традиции национальных песен, да, то есть как бы здесь очень такие, ну, очень выраженные, так скажем, да, вот. то есть здесь э, систематически проводится так называемый праздник песни, когда собираются со всей Латвии хоровые коллективы, собираются в Риге на большой эстраде, это тысячи и тысячи людей, которые объединены одной песней, одним хором, да, это... Это такого рода ну, песенная медитация, которая объединяет людей. Вот. И это было и в советские времена, и есть и сейчас. Вот. И много больше, гораздо художественного творчества на территории Латвии. То есть людей, которые занимаются художественным творчеством, как таковым, так скажем, да? я имею в виду в процентном отношении. Да? Вот. Очень выражена, ну, так скажем, культура частного сельского хозяйства. <coughs> вот именно, именно культура. Потому что это не просто какие-то традиции, да, то есть как бы, да, это, я бы действительно это просто назвал культурой. Это очень бережное отношение к своей земле, да, то есть как бы, да, к перенятию тех знаний и традиций, которые идут от деда к отцу, от отца к сыну, так скажем, да, то есть как бы, здесь это очень бережно храняется, так скажем, да, и это, на мой взгляд, очень положительный момент, в общем-то. Да. Вот. Ну, а так, что здесь такого особенного, да, то есть как бы, да, ну, еще в советские времена отношение к моде было особенное, так скажем, здесь. Да, то есть я имею в виду во всех отношениях, да, то есть и в плане одежды и тому подобное, да, то есть как бы, да. Вот. Да, вот въезд. А что это такое? В Юрмалу у нас. У нас платный. А, а он платный? Да. да. Ну это, это на самом деле это плата за парковку. Парковка а, в Юрмале парков... бесплатная. А, за это где хочешь. Да? Да, угу. то есть, как бы, когда ты купил вот такой билетик, там, угу. да? Вот. А если бы надо было платить за парковку, это же был бы сплошной геморрой, да? То есть, ну да, это получается бесплатно все парковки будут, да? Угу. Интересно. В общем, друзья, оказывается, с Юрмалу есть платный, вот даже не знал я. И сколько там не скрелы стоит, да, буквально? Я даже... Конечно, можно 2 это сделать 2 евро. по ага. интернету, но мы как-то не платим. Можно не это ставили. сделать через приложение в телефоне, Может, да, то есть как да. бы, да, А, есть, заранее мы, все. Мы не так часто, в общем-то, не каждый день ездим в Юрмал, поэтому да. несложно бросить монетку в автомат и не и записать номер э, машины. Вот. Причем контроль очень серьезный, да, то есть как бы, да, вот он, мы сейчас будем проезжать, там стоят специальные камеры. А, и в том есть. случае, если э, на территорию Юрмалы въехала машина с незарегистрированным номером, автоматом придет домой штраф. А, Причем даже штраф даже не маленький. 80 евро. Ничего себе, это получается. За так, вот год. тут написано, что это платная зона контролируется радаром. Ну, в смысле, вот так видеокамеры. Один был а, очень я, я даже не знал такого. Да. Так он раз в 15 заехал в Юрмал, он думает, что ну, да. 
да, и получил гигантский штраф в сумме, так каждый, каждый заезд ему штраф, каждый заезд штраф. Ну, за 80 евро, конечно, съездить в Юльму, это дороговато, мне кажется. Конечно. А русские номера, получается, прилетают все это долго? Ну, в принципе, да. Да, то есть, как бы, я не, да, не думаю, что куда-то в России они будут отправлять штраф за въезд в Юрму. Я, кстати, вообще, вот, если бы вот, не знал, я бы так вот в Россию приехал, я бы забыл даже, я, может, не понял. Хотя бы, может, забрался, но, может быть, я заехал просто так. Еще я даже не знал, что здесь, оказывается, такие вот требования интересные. Ну, вот мы в Юрмале. Так, друзья, мы заезжаем в Юрмалу. Да, сейчас мы проедем, ну, так скажем, вдоль по всей Юрмале. Есть. Посмотрим, как это все выглядит. Да, машина такие стоят красивые. Здесь есть тоже виллы такие, да? Крутые очень. Ну, сейчас я все покажу. Мы поедем по длинному пути. То есть мы проедем Юрмалу от начала и до конца. Да, ну, чтобы ну, так посмотреть, из чего она вообще состоит, так скажем. Да? Поэтому мы сначала поедем в дальний конец и от нее своего рода нашу экскурсию начнем с той стороны так поеду ка я не здесь а в следующую дырку вот такие первые виллы стоят красивые очень Нет, это, не это, не это, не это не скромненько не такое не еще да, здесь по моему больше русского есть все-таки покупают или любые ну по-разному да то есть как бы да самые дорогие виллы здесь за русскоговорящих да то есть как бы да сейчас мы едем по задворкам да то есть как бы да мы просто Выезжаем в самый конец или в начало, как знаете. Ну, будем считать, что это начало. Да, поэтому пока здесь такая лесная зона, да, то есть мы ее сейчас быстренько проскочим. Здесь, друзья, очень много машин с российскими номерами, и таких очень дорогих машин. Вот мы уже три увидели таких. Ржою все новые едут. Прям да, подшив. Такие, в общем-то. Все достаточно серьезно. А здесь ничего не то есть а то они катаются и их не ловят. Здесь официально находится такая. А, люди, да? То есть, как бы, да и... Ведь на жительство есть получается. Так, там вот так вот выглядит сама Юрмала изнутри, так скажем. Да, то есть, как бы, да, вот домики такие, да, вот, ну, она вся низкорослая, да, то есть, как бы, да, дело в том, что <coughs> проблема была в том, что старые дома вот такого типа, как вот этот вот, например, ресторанчик, так скажем, да, uh -huh. и их запрещено было перестраивать. Нельзя было купить вот этот ресторанчик, снести и выстроить что-то заново. Ну, только на чистой территории, вот как соседнее здание, да, то есть как бы, да. Ирландия стоит на московских ирландах. Да, так и издадут. Поэтому большинство строений осталось вот как бы из прошлого, что называется, да. А если были свободные участки, на них построили уже что-то более или менее современное, так скажем, да. Ну вот, собственно говоря. Там дальше, да, да. Она такая тихая, спокойная, немножко медленная, да, то есть как бы, да, ну, в какой степени она провинциальная, трудно сказать, но в любом случае это не что-то такое типа ибицы, так скажем, да, то есть как бы, да, это что-то такое для спокойного отдыха все-таки, да, то есть вот с левой стороны Слантурии Беларуси, когда-то предложил. Белоруссии как таковой, так скажем, да, то есть как бы сейчас. А сейчас даже не знаю, может и продолжает принадлежать, так скажем, да. Вот, впереди нас Джардина, э, ресторан, один из элитных таких ресторанов. То есть, кстати говоря, Света совсем недавно вы, выиграла по радио э, туда э, романтический ужин на 100 евро, так скажем, да. Едем не то чтобы по самому центру Юрмала, но вот это, это сердце Юрмала. Да, то есть это его, ну, как бы, вот, истинное лицо, так скажем, да. Ну, такие старые, старые домишки стоят уже. Ну, вот они вот такие есть. Они такие здесь испокон века, да, то есть, как бы, да, и, и их никто больше никогда не изменит, ну, если что-то не случится серьезное, типа ядерного взрыва. А так вот она так выглядела всегда. Да, конечно, есть и, ну, как это сказать, новостройки какие-то, которые ну, так скажем, не идеально вписываются в этот такой провинциальный вид Юрмалы, да, то есть, как тот, например, там сейчас с левой стороны, там, да. Ну, да, вообще шикарно, это не вилл, да, вроде? Да. Нет, это квартирные домишки. Ну, да, там, таунхаузы, да, так сказать, да. Ну, хоть шикарный домик. Сам. Вообще, ценники дорогие очень. Ну, в общем-то, да, достаточно дорого. Это вот, вот, например, 
примерно. А, даже дешевле не полмиллиона здесь. Вот только и, и выше, да, то есть как бы. А выше до бесконечности, да, то есть как бы. Да, 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 вот это круто. Да. да. да вот такие слева хорошие такие дырки стоят в квартире. Да. Такие парк резиденс, да. да. Хотя здесь получается не юг, не Испания, а цен еще на выше, чем Испания. Да, да. да, к сожалению. Вот самое смешное, что недвижимость в Юрмале дороже, чем недвижимость на берегу Средиземного моря. Так. А чем вот это так вызвано? Так? Жадностью. 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 Латвии, да? Да. Чуть интересно. Не, на самом деле это рынок, да, то есть как бы, да, есть спрос, есть предложение, да, то есть как бы, да. От этого тоже никуда не уйти. Да. Сейчас с правой стороны будет у нас э, концертный зал Дзинтери, откуда вот велись трансляции всех этих популярных российских шоу. Вот. А может мы там к ним подойдем? Вот. вот там вот прямо выход к морю, так скажем, да, то есть как бы. Справа вот этот самый концертный зал. А вот он сам прям такой, да, где, где все это происходит. Вот. Ну, 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 может быть, даже подойдем, потом можно будет поснимать. Угу. Вот, бесплатный паркинг, да, получается? Ну, Ее были все бесплатно, потому что мы уже заплатили за это. Это большому счету, да. Вот, еврейские номера, машины. Литовские, да, видишь, Здесь литовцы тоже покупают, да? Ну, есть. Они, они больше приезжают отдыхать. А, отдыхать. Друзья, мы идем погулять. Э, Сереж, расскажи, пожалуйста, тут 90 вообще здесь были такие, как в России, там здесь были бандиты какие-то, не снимал такого. Да, лихие 90-е были везде, и у нас в том числе, так скажем, да, то есть как бы среп, свирепствовал рейкет, так скажем, да, то есть как бы. И каждому, кто занимался бизнесом в те времена, приходилось с этим сталкиваться, так скажем, да. Вот, э, Крышевали практически всех, и это было привычно, и, и даже <смех> считалось чуть ли не нормально, так скажем. Нормально? <смех> 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 ну, по крайней мере, ну, не было никаких других проблем, так скажем, да, то есть, как бы, все остальные проблемы как-то решались теми, кто э, занимался этим э, бизнесом, рэкетом, <смех> вот. <смех> Что, как, как вообще отсюда, э, скажем так, выжгли? Это все Оно как-то перерож... переродилось в крупный бизнес, по-моему, так скажем. Да? Я думаю, что так оно произошло везде. Да? То есть, как бы сейчас этого всего нет или практически нет. По крайней мере, этого всего не видно, так скажем. Да? То есть, как бы, если оно где-то где как-то на каком-то уровне существует, то я, например, этого не замечаю. Да? То есть, как бы, как множество других людей. А здесь еще какие-то отношения такие есть, там, кумовские, например, там все-таки там знакомые есть. Или как ты здесь специалист, значит, тебя там возьмут с руками везде. Или связи. Нет, нет. Связи, родственные связи, безусловно, это всегда было, есть и будет везде, и у нас в том числе, так скажем, да, и во всех сферах деятельности. Особенно у тех, кто. Ну, так или иначе, да, дорвался до государственной власти, безусловно, да, то есть, как бы, те, uh -huh. все они так или иначе пытаются вытащить туда своих ближайших родственников и тому подобное, да, то есть, ну, а кто этого бы не делал, если бы дорвался, с другой стороны? Uh -huh. Ну, да, понятно, это. Uh -huh. Ну, вот мы, наконец, выходим к морю. О, как шикарно здесь. Эх, начало июля, ну, никого нету, да, получается? Пусто, видишь? Ага. Uh -huh. Да, то есть это пляжи, это, это, это вот, ну, как бы вот море, да, то есть как бы купайся, mm -hmm. загорай, вроде бы как. А тут, а тут, тут получается, никого нету. Тишина и покой. Uh -huh. вот мы сейчас пойдем в ту капешку, как Туда? кофейку попьем. Uh -huh, пойдем. С удовольствием. Отлично uh -huh. будет здесь. Мы со Светой сюда систематически приезжаем. Да, и зимой сюда приезжаем. И зимой, и летом а -а -а. она работает круглый год, так скажем, да, то есть как бы, да, это одно из немногих мест, где можно прямо вот так на берегу выпить чашку кофе и посмотреть на море. Ага, -а -а. покайфовать. Но я все-таки надеюсь, что море это купнусь. Хотя бы успею. Или вряд ли получится. Что-то купающихся как-то не видно. А те, кто ходит в море, аж в капюшонах ходят. Неспроста это, мне кажется. Нет, так я щекам. Такой вид, как будто, в принципе, спалил. То есть погодка другая была, чуть надо. вообще было. Да, именно погодки здесь и не хватает, так скажем. Несмотря на то, что светит солнце, вроде бы как. И дождя, слава богу, нет. Да, то есть, как бы, ну, но. Получается, здесь за что же люди? Давай выберем вот этот какой-нибудь столик, да, то есть, как бы какой-то. Друзья, здесь шикарно, как он. 
какой-нибудь вот такой ресторанчик такой. Опа. Ага. Ну, отлично, отлично. Итак, друзья, ссылка на канал Сергея будет в описании. Подписывайтесь, смотрите интересные видео.